Апноэ – это временная остановка дыхания. Слово «апноэ» в переводе с древнегреческого означает «остановка отсутствия прекращения дыхания». Но не всякую задержку дыхательных движений можно назвать апноэ. Как правило, серьезные приступы, требующие внимания обязательного лечения, длятся от 10 секунд до 2-3 минуты, случаются по нескольку раз в час. Редкие кратковременные, до 10 секунд, задержки дыхания во сне также требуют внимания, так как могут быть первыми признаками развития апноэ. Апноэ может быть центральным, обструктивным или смешанным. В первом случае виной задержек дыхания во сне является нарушение работы мозга, вызванной враждебными патологиями или черпно-мозговыми травмами. Обструктивное апноэ случается при сужении дыхательного пути, а смешанное способно со временем изменять свою форму. Различают легкое апноэ до 10 случаев в час, среднее 10-30 случаев и тяжелые 30 и более приступов. В самых тяжелых случаях суммарное время остановки дыхания за ночь составляет 3-4 часа. Признаки апноэ апноэ – болезнь, которую сложно диагностировать. Большинство признаков апноэ совпадают с признаками других заболеваний, а сам пациент зачастую даже подозревает у себя наличие проблем с дыханием во время сна. Верными признаками апноэ можно считать сильный храп, который мешает домочадцам долгое засыпание и тяжелое пробуждение. Прерывистый беспокойный сон с неровным дыханием, частые мучи и спускания в ночное время боли в горле и голове, которые проявляются. В период пробуждения усталость, сонливость, снижение работоспособности пробуждения от ощущения удушья, сны в которых происходит. Любое ограничение дыхания, скрежетание зубами во сне и лунатизм, чем опасно апноэ во сне. Последствия ночного апноэ могут сильно отразиться на здоровье человека. Тем, кто длительное время страдает от остановок дыхания во сне, знакомы нарушения работы сердца, скачки артериального давления. Головные боли, головокружение, постоянное состояние усталости, депрессивное настроение, кошмарные сны появления. Фобии, мании, преследования, проблемы сексуального характера, нежелание интимной близости, недовольство своим внешним видом и поведением, но главная опасность синдрома апноэ состоит в вероятности смерти во сне от остановки дыхания. Как влияет апноэ на сердце и давление? Сердце человека, страдающего апноэ, сильно перегружено. Объясняется это тем, что при постоянных пробуждениях от остановок дыхания нарушается структура сна. Глубокие фазы, необходимые для отдыха и восстановления организма, так и не настают. Вместо отдыха в работу то и дело включается симпатическая нервная система. Частота сердечных сокращений сильно возрастает, давление повышается, артериальное давление также повышается одновременно с перекрытием дыхательных путей. Чтобы разбудить человека и не дать ему погибнуть от остановки дыхания, организму приходится очень быстро вырабатывать огромное количество адреналина. Артериальное давление из-за этого резко изменяется и может достигать 250-270 единиц в тот момент, когда человек бессознательно пытается вдохнуть воздух, не имея физической возможности сделать это, в область сердца поступает и скапливается кровь от конечностей. Таким образом, сердце оказывается перегруженным и происходит скачок давления при каждом приступе апноэ. Как определить апноэ? Диагностика апноэ сна определить апноэ самостоятельно человек не может. Обычно к врачу приходят те, кто только подозревает у себя наличие этого заболевания. Попросить обратиться к специалисту могут и домочаться больного, заметившие у родственника остановки дыхания во сне, чередующиеся с громким храпом. Для полноценного обследования пациента и определения количества и продолжительности остановок дыхания, врач-сомнолог попросит больного переночевать в специальной лаборатории клиники. Все показания во время сна записываются на специальный аппарат полисомнограф. С полученными результатами работает врач. В зависимости от тяжести апноэ он назначает лечение. Тяжелая форма апноэ – тяжелая форма апноэ наиболее опасна для здоровья. Она характеризуется длительными частыми задержками дыхания. За один час может случаться 30 и более приступов апноэ, а за весь период ночного сна – около 500. Суммарная продолжительность суточной остановки дыхания в тяжелых случаях достигает 3-4 часа. Хирургическое лечение при тяжелых формах апноэ. Хирургическое лечение апноэ возможно только после установления хирургических причин возникновения заболеваний и показаний для оперативного вмешательства. 
Избавить от синдрома апноэ могут одинотами и тонзоэлектромия, коррекция носовой перегородки, уменьшение валиков в глотке, полное удаление. Или отсечение части небных миндалин и сечение части мягкого неба, изменение формы нижней челюсти. В случаях, когда причиной апноэ сна является ожирение, возможно его хирургическое лечение с целью восстановления нормального сна без остановок дыхания. Во время проведения операции пациента погружает в медикаментозный сон. При помощи эндоскопа врач определяет точный объем хирургического вмешательства и приступает к работе. Успешной считается операция, результатом которой становится нормализация дыхания пациента во сне через 6-10 недель после проведения хирургического лечения. Приступы апноэ. Как справиться с приступами апноэ? Самолечение при апноэ крайне нежелательно, однако помочь самому себе при повторяющихся приступах все таки можно. Для этого потребуется бросить курить. Именно курение в большинстве случаев провоцирует снижение тонуса глоточных мышц и отек стенок носоглотки, что становится причиной сужения дыхательного пути. Если совсем избавиться от пагубной привычки не удается, нужно хотя бы максимально ограничить количество выкуренных в день сигарет. И не курить за 2 часа до ночного сна. Научиться засыпать без снотворных препаратов. Одним из действий снотворных является снижение тонуса глоточных мышц, что утяжеляет синдром апноэ. Похожим эффектом обладает и алкоголь. Похудеть, облегчить приступы апноэ помогает снижение массы тела даже на 7-15%. Существенное похудение способно значительно улучшить ситуацию. Научиться спать на боку. Сон на спине способствует западанию языка во время вдоха воздуха. Если сменить позу сна, можно несколько облегчить положение. Обеспечить небольшое возвышение изголовья во время сна. Достичь этого можно приподняв передние ножки кровати на небольшой деревянный брусок или подложив под матрас в районе размещения подушки. Фанеру под углом 10-15 С. Апноэ у детей основных причин для развития апноэ у детей 2. Гипертрофия миндалины врожденные нарушения работы ЦНС. Если от приступов апноэ по причине увеличения аденоидов или гланд могут страдать дети любого возраста, то нарушение функционирования ЦНС может стать причиной задержки дыхания во сне преимущественно у младенцев. Любой случай детского апноэ должен стать сигналом для немедленного обращения к врачу. Обычно педиатры предлагают обследоваться в стационаре. Детям, страдающим от тяжелых форм синдрома апноэ, назначают медикаментозное лечение или масочное дыхание в периоды сна. Признаки синдрома апноэ, советы и отзывы. Ника у мужа большая проблема, которую он не хочет замечать. Во сне у него задерживается дыхание на 20-60 секунд. Я по ночам не сплю, прислушиваюсь. Раньше помогала, когда я толкала его, а сейчас он не реагирует. Когда утром рассказываю мужу об этом, он не верит. Подумываю уже записать на телефон Света, у моего мужа лишний вес. Думаю, именно он и стал причиной сонного апноэ от приступов, которого он страдает уже больше пяти лет. Когда я следила за его питанием, заставляла употреблять только диетическую пищу, он хорошо похудел и апноэ на время отступила. Потом он забросил диету, и все началось заново. Хотели уже делать операцию, но Лор сказал, что она поможет ненадолго, если не изменить стиль жизни Олег, те мучения, которые я пережил за последние годы, я даже не хочу вспоминать. Когда я осознал, что апноэ – враг моей жизни и моего здоровья, я решил бороться. Последней каплей стало повышение давления и проблемы с сердцем. Я обратился за помощью к Лору врачу, который прописал мне СЛАП – терапию. Теперь я сплю спокойно, благодаря специальному аппарату. Он нормализует дыхание во сне. Кроме того, что я наконец-то начал высыпаться по ночам, я еще и прилично похудел. Теперь могу с уверенностью говорить о том, что для эффективного лечения апноэ нужно как можно скорее обратиться к специалисту, тем, кто хочет избавиться от приступов апноэ, следует понимать, что им придется лечить не само заболевание, а его причину. До тех пор, пока не будет устранен фактор, провоцирующий задержки дыхания во сне, они будут регулярно продолжаться.